Gott kvöld, vegna betna rútsendingar frá landsleik Albaníu og Íslands í undankeppni EM í fótbolta karla verða aðalfréttir okkar í sjónvarpi klukkan tíu í kvöld. Hér er stutt yfirlit yfir helstu fréttir kvöldsins. Forseti Íslands sagði við setningu alþingis í dag að þótt fólk þurfi að þóla ágreining innan þing sem utan séu málamiðlanir aðalsmerki öflugs þings og samfélags. Hann gerði hugrekki að umtalsefnu og sagði það ekki hugrekki að bukta sig og beja fyrir þeim sem láti formælingar fjúka í stað skinnsamra skoðanaskipta. Hann kvatti til auðmýktar og myndi á að ekkert okkar væri stærra en það embætti sem því hafi verið treyst fyrir. Sómakert fólk má líka íhuga í hvaða félagskap það getur endað, hvernig hófstiltur og röksamur málflutningur getur umhverfst í öfgar og útúrsnúning í meðförum annar. Líðræðis hefð er best varin með rökræðu og hlustum og endurmati. Dómsmálar á þeirra lítur deilur ríkis lauruglustjóra og lauruglueinbætta í landinu alvarlegum augum og segir að leysa verði málið hratt. Skoða þurfi málið með heildstæðum hætti. Það er einn hugur um að skoða þetta og ég er að fara í það. Hvað ætlar að gera nákvæmlega? Það kemur í ljós. Er ykkur vinna í ráðunitinu í gangi vegna málsins? Já, sjálfsögu og ríkislauglustöfri sjálfur hefur þetta bent á það að það þyrfti að fara í heilstæði endurskoðun á lauruglaumbættunum og ég er að skoða þetta. Hefur eitthvað komið til tals að semjum starfslok við ríkislauglustöfra? Við erum að skoða þetta. Ákærum amfetamín framleiðslu í borgarferði og kannabisræktun í þykkvabæ var þingfesti í hérastómi Reykjavíkur í dag. Einar Jökull Einarsson og Alvar Óskarsson sem fengur þunga dóma fyrir fíkneðna innflutning í pólstjörnumálinu fyrir um áratug og skuðu báðir eftir fresti til að svara fyrir ákæruna. Fjórur aðrir sakbortningar ímist játuðu eða neytuðu til teknum ákæruliðum eða óskuðu eftir fresti til að taka afstöðu. Þrýr þeirra eru aðeins ákærðir fyrir framleiðslu og kannabisefnum. Verjendur gagrína að lögreglega rannsaki enn meint peningaþvætti í málinu eftir að ákæra fyrir framleiðsluna hefur verið gefin út. Donald Trump bandaríkjafósiti hefur rekið John Bolton þjóðar öryggisráðgjafa sinn. Bolton er þriðið þjóðar öryggisráðgjafan sem hrökklast úr embætti á innan við þremur árum. Trump skrifaði á Twitter að hann hefði rekið Bolton í gerkvöld því hann væri verulega ósamálunum í mörgum atriðum. Bolton svaraði því til að hann hefði sjálfur búðist til að segja af sér í gær. Ríki og sveitarfélög á höfuborgarsvæðinu ætla að verja meira en 100 miljörðum í uppbyggingu samgangna innan borgarmarkana næstu 15 ár. Þar vegur uppbygging borgarlínunar þungt. Áætlunin verður kynnt á bladamannafundi á morgun. Samkvæmt heimildum fréttastofu hafa öll sveitarfélögin sammælst um að taka borgarlínuna í notkun. Á morgun verða kynntar fjármögnunar að gerðir en ríkið hefur gefið út að það ætli að borga að minnsta kosti helming af uppbyggingu borgarlínunar sem miðast við að heildarkostnaður kerfisins alls verði um 70 miljardar króna. Ram Nath Covind fórseti Indland og eigingkona hans að Vita Covind voru formlega bóðin velkomin til Íslands á bessastöðum í morgun. Þar voru einni undirritaðir þrýr samningar um nánara samstarf Íslands og Indlands á ímsum sviðum. Íslandi-India relations are warm and friendly. Our shared values of democracy, freedom, the rule of law and respect for human rights bring our countries together. Fórseti Íslands mismælti sig örlítið í lok blaðamannafundar sem kom þó ekki að sök. Dear President Covent, I welcome you, your family, and your delegation again to India. Þá að veri, Theodor Freyr Hervason tekur við. Já, kom eins ael. Hann hallar sér í norðanátt nú með kvöldinu og við sjáum hér á stöðuna klukka 15 á morgun og þá er nú norðanátt víða um land og hún er nú ekkit svo íkjastíf en það viðbúið að verði nokkuð svalt um norðanvert landið og víða mun nú regna eitthvað. En hér um sunnanvert landið þá verður nú úrkoma kannski helsbundið með skúrir og þá fyrst og fremst í fjallandinu og heiti getur þeim verið að ná þetta 13, 14 og 15 stigum hér hér síðist á landinu. En í framhaldinu þá á fyrstu daginn að þá kemur hér inn smálaðið upp að vesturströndinni, við búið að verði nokkuð þungskíða hér vestanlands og mun regna alla hana eitthvað á köflum en svona þurrara og bjartara veður um norðan og austanvert landið og svipaveður síðan á fyrstu daginn vestlæg átt með skúrum um landið vestanvert bjart fyrir fyrir austan og svo mun verða austan hvassveðri og talsið rigning hjá okkur að lögaðdaginn. En meiri um það að loknu tíu fréttum. 
Hér líkur þessu fréttaeyfirliti. Við minnum á að aðalfréttatími kvöldsins verður klukkan tíu í kvöld. Sjáumst þá.